Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel and for today's video, um, isi-share ko sa inyo yung aking first um, job experience which is for the host um, sa fast food chain or sa Jollibee. Now, you are wondering why I'm sharing this because this is connected why I am still working sa BPO or sa call center until now. Here's the story. So, when I started to work, I was like, I'm going to show you how to do Clap. Yo. <laughs> Sorry, I'm going to show you how to do it. So, I'm not going to show you how to do it. Or, I'm going to show you how to do it. Because I'm not going to show you how to do it. So, I'm not going to show you how to do it. Because that's me. That's still me until now. And, that's me. That's me. That's me. That's me. That's me. That's me. Part yun, um, part yun ng pagkatao ko or part yun ng pagiging ko. Kung nakaplay ako sa Jollibee, I was hired as a party host. So meaning, mag-host ka ng mga parties, like party parties, um, school activities. Basta party host siya uh, sa Jollibee or sa fast food chain. And the reason why na hired ako as a party host kasi yung store na inaplayan ko is malapit siya sa Alabang Madrigal. So, Alabang Madrigal kasi yung mga schools doon is yung mga bata is English speaking. So yung hinahire nila is kailangan at least marunong magsalita ng basic English. So yung para makapag-host ka ng birthday party lalo na pag yung mga bisita or yung mga bata na a-attend sa birthday party is uh, English speaking. So nahire ako as a party host. And uh, during training, um, nag-store visit yung area manager and then uh, pinakilala ako ng manager ko meron akong manager sa uh, party host at meron kami area manager which is siya yung nag-visit doon sa store namin and then pinakilala niya ako ito nga pala si Irwin siya yung bagong party host natin and then ang nangyari noon um, tinignan niya ako mula ulo hanggang paa and then ganun yung tingin niya sa akin talaga siya siya yung party host niyo parang ganun yung pagkakaeksena niya or ganun yung pagkakasabi niya siya yung party host niyo ang itim ilagay niyo yun sa kitchen so verbatim yun ganun na ganun talaga yung pagkakasabi sa akin na area manager Siyempre, hindi ko siya pwede pangalanan kasi nga. Diba? Charot! So, yun na yung nangyari. So, ayun yung sinabi niya sa akin na tumatak sa isip ko na porket ganito yung tsura ko, porket ganito yung kulay ko, i-discriminate mo ko na hindi ko kaya mag-host ng party. Ganun tumatak sa isip ko kung bakit um, kung bakit hindi ako pasok sa qualification as a party host. So, ang nangyari, nung nakita nga ako ng, uh, ng area manager na yun, ang ginawa niya sa akin, pinapunta niya ako sa kitchen at pinag- experience ko talaga magluto ng burger patty sa griller. So, kailangan yung balta rin yung mga patty. Ganon. So, ganon yung ginagawa na uh, doon niya ako in-assign. So, sabi niya sa akin, instead na sa party kung mag-party host ka, ang gawin mo na lang, dyan ka na lang sa kitchen. So, instead na mag-host ako ng party, pinapunta niya ako sa kitchen para magluto ng burger patty. So, um, malipat ng malipat ng it's not department eh. Malipat ng station is totally fine. Ang hindi ka fine sa akin is uh, the way the way niya na sinabi deliver sa akin is masakit siya kasi ang sabi niya sa akin uh, ayun, yung, ayun yung bagong party host nyo uh, dali mo yan sa kitchen doon siya dapat so parang ang lumalabas sa akin is dinidiscriminate niya po the way how I look so ang kasi tumatak sa akin so wala akong karapatang magreklamo kasi dun, dun niya ako i-assign pero kasi meron kasi discrimination and then that day I promised to myself that, that I'm gonna show them what I've got so, anong nangyari the next day nung pagpasok ko, syempre doon nakita ko kung magsasagliter or yung pagluluto ng party. And then, uh, nakita ko ng manager ko na nag-hire sa akin as a party host. So, tinanong niya ako, oh, Erwin, bakit ka nandyan? So, anong nangyari, uh, nagluluto ko ng party, tapos pinakit niya ako sa taas, is may second floor yung store namin. Ang nangyari is, um, pinabalik niya ako sa party host. And then, thankful ako sa Mother Vince ko, kung mapanood mo to, thankful ako sa iyo kasi ikaw yung nag ng, um, ng self-confidence ko during that time kasi um, medyo na wala talaga yung self-confidence ko that time kasi nga sinabi sa akin ang itim yan so doon ilagay sa kitchen thankful ako kasi may taong naniwala sa akin at meron isang tao na naniwala na kaya kong maging party host kahit na ganun yung itura 
And then, anong nangyari? Since uh, three weeks ako nagte-training noon, so pagbago ka pala sa party host, ang gagawin mo is mag-assist ka lang, magsaserve ka ng food. So, papanood mo sila kung paano mag-host ng birthday parties. And then, one time, uh, ang nangyari, since maaga yung party 10 a.m., ang start ng party at kailangan na mag-start kasi pag hindi agad nag-start yung party, merong next party, so ma-affect ko yung next party. So, anong nangyari, since wala pa yung party host, ang ginawa ko, naglakas ako ng lubog na ako yung mag-host ng party kahit wala pa yung party host. Kasi since nagagalit na yung customer namin na um, bakit hindi pa mag start anong oras na. So, ako rin yung host ng party. So, syempre medyo kabato since first-timer si, si Bakla. So, anong nangyari? Sige, laban si Bakla sa nag-host ako. Um, yeah, oh my, ganyan. So, nag-start ako, nag-opening. So, ako yung nag-host um, ng party from the start to finish. And then, during the party, nakita ko yung manager ko from afar. Siya la. So, from afar, nakita ko siya at nakatingin siya sa akin. At kumapalakpak siya. So, um, at the back of my mind na, wow. Sabi ko, wow, this is it. This is me. This is what I've got. And then, ayun na nga, to cut the story short na magalo ko sa fast food chain or sa Jollibee ng 10 months as a party host. And the good thing about it, kahit hindi na ako, um, since nag-resign na ako sa party host, since namimiss ko talaga yung hosting, ang nangyari kahit hindi na ako yung uh, employee ng Jollibee, sometimes iniiram nila ako as a party host dahil na pag um, outside party, since minsan iniiram yung Jollibee uh, party sa labas ng Jollibee, so inahire pa rin nila ako as a party host. So for me, um, I did my best sa company na yun or sa first job ko na yun. Kaya kahit hindi na ako party host, hinhire pa rin nila ako or hinihiram nila ako as a service crew. And ito yung picture. O, oh, ba? So kahit hindi na ako employee or kahit hindi na ako um, regular employee ng, um, ng Jollibee, uh, hinhire pa rin nila ako. I always motivate myself because motivation should start from yourself. So, ito na yung next na nangyari. So, after ko mag-resign sa fast food chain, um, hindi na ako ulit nag-attempt na mag-apply sa restaurant or sa um, sa mga ibang stores na lalo na ipapakita mo yung sarili mo. Kasi nga, parang for me, na-trauma ako sa nangyari sa akin before na uh, the way I look, na wala yung self uh, esteem ko noon na kaya sabi ko sa call center lang ako mag apply kasi pag sa call center or sa BPO hindi ka makikita ng customer at boses mo lang ang mag-impunan mo. So, naririnig ko rin kasi syempre uh, nasa pag sa BPO kahit bakla ka, tomboy ka, uh, mataba, maitim, hindi yan magmamatter kasi ang, ang mangyayari is um, kakausapin mo lang sila over the phone. And now, the reason why I'm sharing this because I want to inspire people I, lalo na yung mga mabababa yung self-esteem but I want to be a motivation na to other people na kahit na hindi kayo kagandahan hindi kayo kakaputian as long as you can show what you've got or as long as makapakita mo yung talent mo why not? So, kasi syempre for me um, hindi naman magmamatter yung kulay mo or yung itsura mo as long as na meron kong talent show it and record it and still thankful pa rin ako sa job experience ko sa Jollibee or sa fast food chain na yun kasi um Doon ko nakatingin ito ang mundo. Doon ko nakita yung mga tatong tao. Doon ko nagkaroon ng experience. And to summarize my experience sa fast food chain or sa Jollibee, naging masaya naman ako sa experience ko. Kasi uh, since party host na mga kasama ko ay puro mga bakla, uh, naging, naging masaya naman yung pag-stay ko ng 10 months sa Jollibee. At sabi nga nila sa Jollibee, hindi ang saya. Nahihiwala ko doon. Maraming salamat, Jollibee! <laughs> still thankful for that experience kahit na merong hindi magandang nangyari. Um, for me, as, as a person, merong, merong akong natutunang uh, bagay sa pangyayaring yun. At uh, ayun ay um, maniwala ka sa sarili mo na kaya mo at kakayanin mo. And until now, na-apply ko pa rin siya. Every time na mag-apply ako ng tabako, every time na meron akong bagong company, nagagamit yung experience na yun na kailangan mong maniwala sa sarili mo na magagawa mo yung bagay na yun. Still thankful at naging bahagi ako na sa Jollibee be the ang saya. Thank you. And that's all for today's video. And please don't forget to hit that subscribe button and notification bell para lagi like kayo updated sa ating YouTube videos. Thank you for watching.